Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz yeni bir okumayla birlikteyiz. Onun gerçek aşk mesajları nedir? Yani yüreğinden şu anda sana ne söylemek istiyor, neyi bilmeni istiyor. Ve yine e, kalbinden gelen aşk mesajları bunları sana söylemek istese de istemese de bu bilgiyi aldık. Ve bu insan hakkında bilmen gereken gerçek nedir? İki tane kartım da bunun için. Gördüğünüz gibi iki grubum var. Burada arkadaşlar alışkanlıkla bazen grup seçtiğinizi görüyorum. Gerçekten yüreğinizin çağırdığı desteği seçmenizi tavsiye ederim. Bu birincisi. İki deste seçemeyen arkadaşlarım her ikisini de izleyebilir ve kendini uyanı alabilir. Üç seçtiğiniz deste size uymazsa diğerini de izleyebilirsiniz. Belki de almanız gereken mesajlar oradadır veya belki de şu anda belli gerçekleri duymaya hazır değilsinizdir. Bunların ikisi de olabilir. Fakat her ne zaman bir değişim olacaksa biz gerçekten hazır olduğumuza bu değişim oluyor. Doğru zamanda doğru şeyi yapacağınızdan emin olarak bugünkü okumaya e, sizi davet ediyorum. E, birinci grubumla başlayacağım. Bekletmeyeceğim sizlere ve sonra ikinci grubuma geçeceğim. Hemen onu şöyle kenara alıyorum. İlk grupla başlıyoruz. Şu anda bu insanın sana verdiği mesajlar nelerdir? Yani e, neyi bilmeni istiyor? Sana gerçekten yürekten ne söylemek istiyor? Karbiyle neler söylemek istiyor? Buna bakacağım. Lütfen şu anın enerjisine katılmak için, bu desenin enerjisine katılmak için evet deyin ve videoyu beğenin. Ben de sizlere niyet alıyorum. Bu videoyu her ne zaman izliyorsanız niyetiniz benimle, benim elimle birlikte ve sizin için en doğru cevapları almaya niyet ediyorum. Hemen başlayalım. Şu anda bu insan sana ne söylemek istiyor? Sen benim e, en gerçek e, kişimsin. Yani hayatımdaki tek gerçek kadın veya tek gerçek erkek sensin. Çok özelsin ve çok yücesin. Ve hiç kimse senin yerini dolduramaz. E, ve kalbi de bunun için diyor ki umarım birlikte çok uzun bir yolumuz olur. Birlikte mutlu olmak istiyorum. Birlikte bir yuva kurmak istiyorum. E, ve... Sadece birbirimize yeteceğimize çok inanıyorum. Başka hiç kimseye ihtiyacımız olmayacak. Ve e, kalbi de birlikte çocuk o, yapmak istiyor olabilir. Çocuk büyütmek istiyor olabilir. Veya aşkınızın artık e, büyüme evresinde olduğunu söylüyor olabilir. Şansımı kaybettim. Gerçekten şansımı kaybetmiş. Hayatındaki şans, sen benim şans beğendin. Ve bütün şansım mezara girdi. Artık şu anda ben çok kararlıyım. Gerçekten çok büyük kararlar verdim. Ee, ve e, mantığım da seninle e, doğru şeyler ya yapmak istiyor. Doğru şeyler yaşamak istiyor. Sen benim yüreğimde çok sağlıklı bir yerdesin. Kocaman bir ağaçsın. Bir şeylerin yıkıldığının farkındayım. Ve ben şu anda geçmişe bakıyorum. Kalbi şu anda geçmişe bakıyor. Ve kendi hatalarını gözlemliyor. Yani hayatında evet bir problem var veya bir yıkım yaşıyor olabilir. Bunun sebeplerini araştırıyor. Ee, ve yıkılan her şeyi onaracak kadar şu anda güçlüyüm. Elimden geleni yapmaya hazırım. Seni çok kırmış olabilirim, çok incitmiş olabilirim. Ama e, ben gücümle bunu düzeltmeye kararlıyım. Seni izliyorum ve gözlemliyorum. Ve e, aramızda yeni yollar açılması için, yeni fırsatlar doğması için 
Ben de gerçekten e, uğraşıyorum. Ama e, bir taraftan da kalbinde şöyle bir şey var. Evet hayatında şu anda pek çok fırsatı kaçırıyor olabilir. Ve bunu senin ilgili olduğunu kalbe biliyor. Yani hayatında mutlu olmak istiyorsa bu yaşamda yanında olması gereken kişinin sen olduğunu biliyor. Seni çok kıskanıyorum. Seni etrafındaki herkesten kıskanıyor. E, ve sadece ona ait olmanı istiyor. Senin bütün güzelliklerine o vakıf olmak istiyor. E, şu anda... E, çok egolu olduğunu farkındayım. Seninle affedemeyeceğim, bağışlamayacağım o şeyler olduğuna e, inanıyorum. Ama kalbi aradaki sevginin bu engelleri aşacağına inanıyor. Ve e, sana kızgınım. Çok kızgınım. Yoksa başka birilerini mi buluyorsun? Benden vaz mı geçiyorsun? Şuraya kart çekelim. Evet bunu hak ettiğimi biliyorum ama yine de e, e, beni tercih etmeni istiyorum veya e, bizi diğer insanlar e, ayırdı onlar da problem yarattı hepsi bunun bedelini ödeyecek diyor olabilir. Evet e, şu anda düşünceleriyle ve kalbiyle sana verdiğim mesajlar bunlar bunları e, bilmeni istiyor. Peki. Onları bilmeni istiyor, söylüyor. Neyi bilmeni istemiyor? Bir de o kısım var. Neyi bilmenden korkuyor şu anda? En böyle hani zihninin en karanlık köşesine, kalbinin en karanlık köşesine seninle ilgili ne gizlemiş olabilir? Evet, e, onun zihnin köşesini hep saklı tuttuğu bir şey sizin aranızda hep bir şans e, olacağına inanması ve kalbinin derinliklerine sakladığı şey de seni gerçekten tam bir e, dişi veya eril enerji olarak getiremesi. Yani e, hayatında bu konuda tam hissedebileceği kişi sensin ama bunu bilmeni istemiyor. Yani senin bu bilgiyle çok güçlenmeni arzulamıyor. Tahmin ettiğinden daha fazla seninle ilgili güzel dilekleri var. Ve e, şu anki enerjinin e, aslında aranızdaki dengeyi değiştirdiğini bilmeni istemiyor. Sen şu anda çok net bir enerjidesin. Yani alıp başına gitmiyorsun aslında ama onu da beklemiyorsun. Çok net bir enerjiyle olacak durumları izliyorsun. Ve aslında bu aranızda sıkışmış olan enerjinin akışa geçmesini sağlamış. Fakat e, yine... Senin eline böyle bir güç vermek istemiyor. Yani onu nasıl elde edebileceğini bilmek, onu nasıl yöneteceğini bilmekle ilgili geliştirdiğin belli yetenekler var. Ve o bunu sana itiraf etmek istemiyor. Biraz çevresiyle çok mücadele ediyor aslında. Bunu söyleyebilirim. Ama bunu senin çok bilmeni istemiyor. Yani senin çok ilgilenmeni de istemiyor. Veya seni kazanmak için gösterdiğinden çok daha fazla kendi içinde mücadele ediyor olabilir. Ama bunu bilmeni istemiyor. Ona göre dört dörtlük bir insansın kalbinde. Bunu bilmeni istemiyor. Bütün eylemleri e, yarım kalıyor. Öyle diyelim. Hayatında pek çok şey e, kötü bir sona doğru ilerliyor. Ama senin bunu bilmeni istemiyor. Onun hayatını gerçekten dengeleyen kişi sensin. Bunu bilmeni istemiyor. Hayatında kara bulutları dağıtan kişi sensin. Bunu bilmeni istemiyor. Sana karşı çok gönülsüz ve isteksiz gözüktüğünde bile hayatının güneşi sensin. Bunu bilmeni istemiyor. Evet e, asıl amacı şu. Böyle diyebiliriz. Yani e, o aranızdaki ilişkide güçlü olan taraf olmak istiyor. Senin de böyle işte boynun e, önüne eğik, sabırla, anlayışla onu bekleyen, seven, 
kişi olmanı istiyor. Günün birinde de işte gelecek. E, bak ben e, çok güçlendim artık hani sana sahip çıkabilirim. İstediğini yapabilirim diyecek. Ama yine aranızdaki bağlantıda seni söz dinleyen, onun emirlerine uyan kişi olmanı istiyor. Yahut da e, aranızdaki bağlantıda sen çok acı çeken taraf gibi gözükebilirsin. Ama bu insan sana zannettiğinden çok daha fazla bağımlı olabilir. İçin için sana çok yoğun bir bağımlık hissediyor olabilir. Yani göründüğü gibi olmayan bir şey var. Görüntüsü neyse içinde daha farklı bir insan var. Bunu söyleyebilirim. Bunları bilmeni istemiyor senin asla ama. Benim gördüğüm genel olarak senin bilmeni istemediği şey senin aslında ne kadar güçlü olduğunu, onun üzerinde ne kadar büyük bir gücün olduğunu bilmeni istemiyor. Peki bir de o şokanet desteklerine soralım. Bu insanla ilgili senin gerçekten bilmen gereken şey nedir? Öncelikle aranızda evet güçlü bir oyun var. Yani birbirinizi tamamlayan bir enerjiniz var. Ve sizin aranızda yeni bir başlangıç olabilir. Aranızdaki bağlantı daha küçük bir bebek diyebilirim. Ve bu bebeğin büyümesine izin vermeniz lazım. Çok güçlü sizin bireysel enerjiniz, bereket simgesi olarak geldi. Bu da gerçekten onun hayatına bereket katma, kattığınızı gösteriyor. Ama şu anda bu insana karşı artık biraz acımasız olmak zorundasınız. Yani siz kendi bereketinizden ve sevginizden onu verdikçe o biraz şımarmış ve size kötü davranmış. E artık buna engel olmanız gerekiyor. Evet onun bir potansiyeli var. O kendini tam olarak görmese de yani seni mutlu edebilecek potansiyeli var. Ve aynı zamanda burada görünenin aksine o senin yörüngende dönüyor. Görüyor musunuz? Elindeki her bilgiyi bırakıp senin peşinden gelmeye hazır. E, aşk hayatınızda e, her ikiniz e, bu bağlantıda başarısız olmuş olabilirsiniz ama bunun asıl nedeni bu insanın kendi başarısızlık korkusu yani e, başarısızlıktan o kadar çok korkuyor ki belki de aşka kendini veremiyordur veya işte çok sevdiğinde sevilmeyeceğinden endişeleniyordur sihirbaz ve aynı birbirinize pek çok şeyi yansıtmışsınız ama bu insan şu anda ilahi bir arayışta yani kendini bulma yolunda diyelim e, ve her e, ikiniz de kendinizi adadığınızda mutlu aileye sahip olacaksınız. Veya sen kendine çok adamış olabilirsin bu aile, Ama mutlu aileye sahip olacaksın. Ve e, son kartın dediği ilginçti. Hani biz bunları söylüyoruz ama sen bunları zaten biliyorsun. Yani kendi içinizi. Siz bu bilgiye zaten sahipsiniz. Ve yine aynı zamanda samimiyet. Yani e, siz bu insanın en samimi duyguları ile ilgili zaten bilgi sahibisiniz. Hissediyorsunuz. Yani neyi neden yapıyor, neden duygularını göstermiyor. Bununla ilgili doğru tahminleriniz var diyelim. Ve tahmin ettiğiniz neyse sezgiler size ne söylüyorsa açıkçası doğru. Ha, bunları toplayalım ve gelelim onun aşk mesajlarına ve tabi gerçeklere. Bakalım neler diyormuş. Bu da romantizm geldi arkadaşlar. Ve Diyor ki <gülüyor> aşk tanrısının oku vurdu. Yani aşk tanrısının oku onu kalbinden vurmuş şu anda seninle ilgili. Çok yoğun bir aşk hissediyor olabilir. Ve ilahi birlik. E, diyor ki e, ilişkiyi e, değer ver ve e, onurlandır. Çünkü bu gerçekten ilahi birlik. Yani bu insan e, sana bunu söylemek istiyor. Bizim diyor aramızda ilahi bir birlik var. Bu gerçek ve e, bizim aramızdaki şeye değer ver ve onurlandır. Ve şurada bu insanla ilgili gerçekten bilmen gereken nedir diye sordum. Yani ondan gelen bir mesaj değil. Senin bilmen gereken gerçek nedir? Burada tekne kartı geldi ve diyor ki ihtiyacın olanı alıyorum. İlerleyiş, gelme, devam ederim. 
ve kapanış sorunları. Yani e, bu insan e, senin ihtiyaçlarını gerçekten karşılamak istiyor. İlerlemek istiyor. Belki sana gelmek istiyor veya sana dönmek istiyor. Sadece belki aranızda bir problem olmuştur, ayrılık olmuştur, sorun olmuştur. Oradaki o sorunları aşmakla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilir. Hani kötü bitti, nasıl bunu düzeltebilirim? ile ilgili bir bakış e, olabilir ama e, çoğunlukla sana gelmek istiyor ve bu grubu izleyen arkadaşlarım hani pek çoğunun ki geri dönebilir karşımızdaki insanla ilgili durum bu insanın şu anda samimi hisleri var fakat size söyleyebileceğim eğer gelirse geçmişteki hatalarınızdan ders alın yani e, ne olursa olsun bir yanlış yaptıysa önce bunu telafi etmeli e, hemen Kucağınıza açıp kabul etmeyin. Önce konuşmak iyidir. Bir sorun çözmek iyidir. Ve bu sorunlardan kaç, kaçıyorsa hiçbir zaman zaten yanınıza olamaz. Sorunlardan kaçan bir insan. Evet e, mesajlarınız ve okumanız bu kadar da sevgili arkadaşlarım. Sizin için en güzel olan şeylerin yaşanmasını temenni ediyorum. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimi iletiyorum. İsteyen benle ikinci grubu da izleyebilir. Hemen e, ikinci gruba geçtim ama arkadaşlar şuradaki kartlarımı karıştırmak istiyorum. Sizi bir dakika bekleteceğim. Evet lütfen bu desenin enerjisine dair olmak için bir evet deyin ve videomu beğenin. Ben de sizler için niyet alıyorum. Bu videoyu her ne zaman izliyorsanız izleyin. Enerjiniz benimle birlikte sizin için en doğru sonuçların çıkmasına niyet ediyorum. Bilmeniz ve duymanız gereken her neyse onların bugün ortaya çıkmasına niyet ediyorum. Ve okumama geçiyorum. Bakalım bu insan şu anda sana ne söylemek istiyor? Neyi bilmeni istiyor? Şöyle kartları da görün. Diyor ki seni görmeyi çok çok istiyorum. Ee, gerçekten. Ve kalbinde seni bir bağımlı gibi bekliyor. Evet bu kart daha önce çoğunlukla sizlere geliyordu ama onun enerjisine bakıyoruz. Veya senin hala onu beklediğini ümit ediyor. İlahi adalet işi de doğru ve ben çok üzgünüm. Kalbinde çok üzgün. Belli şeyler için bir üzüntüsü var. Ve şu anda sana hak ettiğin her şeyi vermeye hazırım. Yani beni seven kişiyi. Ben her şeyi vermeye hazırım. Seninle tekrar bir şeyler yaşamak istiyorum. Sana karşı duygularım var. Sen beni seviyorsan. Ben seni seviyorum. Ve e, sana her şeyi vermeye hazırım. Çünkü sende daha fazlası var. Yani bu insan size maddi olarak bir şeyler sunmak istiyor. Fakat bildiği bir şey de var. O bir şey verirse sen onu 10 on katını geri verebilecek kapasitesindesin. Yani belki bireysel enerjim böyle olabilir. Ee, sen benden uzaklaştın bana mesafe koydun veya beni terk ettin ve ben senin ne kadar dört dörtlük bir insan olduğunu anladım onun kalbine göre siz dört dörtlük bir insansınız bunu söyleyeyim hiç eksiğiniz yok evet bağımsızlığını ilan ettin ve uzaklaştın 
Fakat e, bizim aramızda ruhsal bir bağ var, ruhsal bir evlilik var. Yani sen her ne kadar bağımsız olduğunu zannetsen de aramızda henüz kopmayan bir bağ var. E, kalbini çok kırdığını mı biliyorum. Senin kalbini çok kırdım ama hala bizim için bir umut olduğunu hayal ediyorum. Ve e, sen benim şans yıldızımsın, gözümde çok parlaksın. E, çok e, çatışmacı davranmış olabilirim sana karşı, kaba davranmış olabilirim. Ama kendi içimde seni sevdiğim için öyle yapıyordum. Yani aşktan kaçıyordum belki. Şu anda sana karşı çok yoğun tutkularım var. Ve e, kalbim seni hissettikçe çiçek açıyor. En büyük pişmanlığım ego. Yani e, senin peşinden gelmeyi çok istedim. Senin kalbini kırdığımda onarmayı çok istedim. Ama egom buna izin vermedi ve ben her şeyi yakıp yıktım. Çok mahvettim ve bunun için bir pişmanlık hissediyorum. Peki düşünceleriyle ve kalbiyle yani sana bunları söylemek istiyor, bunları hissediyor. Peki neyi bilmenden korkuyor? Yani senin neyi öğrenmenden çok fazla korkuyor bu insan. Onun zihninin en karanlık köşelerine ve kalbinin en karanlık köşelerine bakacağız. Seni gizli gizli takip ediyor ve çok büyük bir duygusallıkla takip ediyor. Ve bunu asla e, bilmeni istemiyor. Seni görme, görmedikçe, göremedikçe, senden enerji alamadıkça sana olan sevgisi artıyor. Sen onu mezara koyduğunda onda çok yücelmişsin. Yani sen bu insanı gerçekten belki unutma aşamasındasın. Belki silme aşamasındasın ya da daha önce silmiş olabilirsin. Ama senin sevgin bittiğinde... Sen onda yüceliyorsun. Onda sevgi hissetmediğin zamanlar onda koskocaman birine yani insan haline dönüşüyorsun. Senin tam bir imparator ya da imparatörüş olduğunu düşünüyor. Bunu kalpten biliyor. Yani bu bilinçaltında da, bilincinde de, kalbinde de, ruhunda da senin çok özel bir enerjiye sahip olduğunu, çok önemli bir insan olduğunu, her anlamda çok güçlü bir araya sahip olduğunu biliyor. Ve sana karşı haksızlık yaptığını da biliyor. Ama adaletin yerine geldiğini düşünüyor. Yani e, belki sana haksızlık yapmıştır, seni üzmüştür, kalbini kırmıştır. Ama e, şu anda onun kalbi senden daha fazla kırılıyor diyelim. Yani onda o kadar büyümüşsün ki o anlamadan. Böyle içine kök salmışsın. Ve e, senin varlığın onu çok mutlu ediyor. Özellikle seninle ilgili böyle görüşme hayalleri kuruyor. Ve o zaman kendini çok mutlu hissediyor. Yani bir yerde böyle karşılaştığınızı, konuştuğunuzu hayal ediyor. Kalbe tekrar karşılaşacağınıza çok inanıyor ve bu onu çok mutlu ediyor. Evet, şöyle bir durum var. Senin bu insanla ilgili verdiğin bir emek var. Veya duyguların için. Yani bir çaba göstermişsin onun etrafında. Asla bırakamayacağını düşünmüş. Ama arkanı dönmüşsün bu onun hayatının şoku. Gerçekten ama bunu bilmeni istemiyor. Ve tekrar bir zafer kazanmak istiyor seninle ilgili. Yani sana bir haber yollamak istiyor. Ve bu haberden çok güzel bir e, geri dönüş almak istiyor. Senden küçücük bir haber alsa bile kendini böyle çok mutlu edecek. E, çok egosu e, tatmin olmuş gibi hissedecek. Ama tabii başka bir gününün açılım konusu olarak e, bu insanın egosu tatmin edilmeli mi? E, sorulmalı bence. Yani tam o bir adım attı ama sen de yapmalısın. Veya adım atmıyorsa bunun için yapabileceğim bir şey var mı? Bu da sorulmalı. Evet bunları bilmenden korkuyor. Yani senin küçücük yaptığın bir şey, belki küçücük yaptığın bir alıntı bile. Diyelim ki bir yazı paylaşıyorsun. 
Bunu kendi üstüne anlıyor olabilir ve kendini çok mutlu hissediyor olabilir. Öyle diyelim. Evet arkadaşlar şimdi önce e, karşı tarafın e, yürekten gelen aşk mesajlarına bakacağım. Ve ne diyor bakalım. Diyor ki kalbinin derinliklerini sen cevabı zaten biliyorsun. Sana doğru gelen şeyi yap. Yani bu insanla ilgili bu bağlantıyla ilgili. E, kalbinin derinliklerine doğru olan şeyi zaten biliyorsun. Ve sana ne doğru geliyorsa onu yap. İki suçluluk duygusuna ya da ne yapman gerektiğini düşündüğüne dayanarak karar verme. Çünkü sadece kendine karşı dürüst olmak başkalarına karşı dürüst olabilmektir. Yani bu da dediği şu ona karşı suçluluk hissettiğin için merhamet hissettiğin için yapman gereken şeyi yapma. Belki bunu daha önce yapmışsındır ve bu bir hata olmuştur. Kendine karşı dürüst ol. Yani bu insanla ilgili ne yapmak istiyorsan onu yap. Yüreğinden ne yapmak geliyorsa onu yap. O kendini kötü hissedecek. Doğru olan budur. Bunları düşünme. İşte e, sizin için şok edici bir gerçek. Maske. Bu insan gerçek duygularını göstermiyor. Saklanıyor. E, böyle e, başka bir kişiyi taklit ediyor. Aldatıyor ve sana gaslighting yapmış. Evet. İşte burası çok önemliydi. E, bunu ben tabii ki okumadan önce gördüm ama böyle bir e, soğuk duş etkisi yap. Tabi zaman zaman şüphelenmişsinizdir böyle şeylerden. Ne demek istediğini anlatayım arkadaşlar. Gaslighting ile kasetlen nedir? Öncelikle bu insan duyguları konusunda tamamen sana yalan söylemiş. E, ve aranızda her ne olduysa e, burada tamamen karşı tarafla ilgiliymiş. Seni manyak olmakla, paranoyaklıkla suçlamış olabilir. Ama hayır her şey o yapmış. Belki de bu insan öyle seni senin dikkatini çekti, ona böyle çok tuhaf şekillerde aşık oldun. Şunu sormak istiyorum, gerçek anlamda. Bu insanda aşık olacak ne buluyorsunuz? Hangi özelliği? Gerçekten normal şartlar altında, şu anki hisleriniz olmasaydı böyle birine aşık olur muydunuz? Bu çok önemli bir soru. Çünkü aslında o seni istemiş, o seni dilemiş. Belki o uzaktan seni istedi, o etkilendi. Ve her ne yaptıysa bunların hepsini senin kendi kendine uydurduğunu sana inandırmış. Yani ruhsal anlamda da seni çağırmış olabilir. Ruhsal bir evlilikten bahsediyor ama bunu o yapmış siz değil. Yani o aşık olmuş, o çağırmış, o dilemiş, o talep etmiş ve sonra aslında bunlar hiçbir yokmuş ve hepsi sizin paranoya anılsınmış gibi davranmış. Yani aslında siz bu aşkı kendinizi zamanla paranoyak gibi hissetmeye başlamışsınız. Hepsi benim hayalim, benim kuruntum mu? Yani böyle işte düşünüyorum, tarot izliyorum, bazen geliyor sizden öyle Acaba ben bunların hepsini uyduruyor muyum? Hiçbir şey uydurmuyorsunuz. İşte gerçekler bunlar. Yani o sevmiş, o aşık olmuş. Belki seni o diledi, o çağırdı hayatına. Ve sen onun hayatına e, girmişsin, belki hayatını şifalandırmışsın. Ve hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranmış. Yani muhtemelen spritüel çalışmalar yapıp sizi çağırmıştır. Hayatını, bunu söyleyeyim. Hala da yapıyor olabilir. Salat değil salat numarası yapıyor. Yani bu insanın spiritüel konularla ilgili kesinlikle bilgisi var. Sizi hayata çekmek için belli çalışmalar yapmış olabilir. Bilmiyorum belki karanlık çalışmalar da yapmıştır. İşin ilginç tarafı şurasıydı. Kişileştirmiş ve taklit. Başka birine taklit ediyor. Yani e, burada şöyle bir durum da olabilir. Belki de e, gerçekten mutlu olacağınız insanı çağırdınız. Ve harika bir aşk enerjisi size doğru geliyordu ve araya girdi. Ve bu enerji kendisine yönlendi. Onun doğru insanı olduğunu düşünmenize sebep olmuş olabilir. Burası tabii ki herkesi kapsamayacaklar arkadaşlar. Size uymadığını düşünüyorsanız öteki desteği izleyin. Ama e, bazılarında bence hissiyat olarak böyle bir hissi zaten var. Özellikle bu bağlantıda çok kendinizi zamanla deli gibi hissettiyseniz, başta çok güçlü işaretler görüp, işte belki rüyalarınızda sizi çağırdığını görüp, ondan sonra her şeyin çok farklı olduğunu görmüş olabilirsiniz. E, bu insan çok size çok farklı enerjiler gönderiyor ama davranışları çok çok farklı. Hiçbirbiriyle alakası yok. Ve yukarıdan aşağı bir kandırmaca. Yani şunu bilin, onu seviyorsanız aslında o sizi çok seviyor. Onu istiyorsanız aslında o sizi çok his, istiyor. Ve e, gaslighting, araştırın, e, bu bir psikolojik şiddet yöntemidir. Çok ileri bir yöntem. Yani orada bir insan e, tamamen bir şeyler yapar. 
Ve bunların hepsinin senin kendi kendine yaptığını seni ikna eder. Ve sen delirdiğini düşünürsün. Bir örnek verecek olursam bununla ilgili bir örnek. Kızın biri e, her gün eve geliyor. Koyduğu şeylerin yerlerinin devamlı değiştiğini görüyor. Mesela e, çikolata koyuyor bir yere. Beş paket. Bakıyor sonra yok. Sonra akşam bakıyor yine orada. Devamlı böyle eşyaların yerleri falan değişiyor. Bunu erkek arkadaşına soruyor. Erkek arkadaşı da hayır diyor. Onlar hep oradaydı. Sen böyle hayal görüyorsun. Saçmalıyorsun. E, ve kız zamanla delirdiğini düşünmeye başlıyor. Ve e, bu bir yöntem. İlk başta böyle. İlk başta kendi seni bunu ikna ediyor. Sonra da çevresini ikna ediyor. Yani sonra çevresine de, çevreye de seninle ilgili. Senin paranoyak ve manyak olduğunu söylemeye başlıyor. E, kız en sonunda gizli kamera koyuyor. Ve e, meğerse gerçekten her şeyin yerini değiştiren erkek arkadaşıymış. Bunu genelde sınır kişilik e, bozukluğu olan insanlar yapıyor. Niye? O işte ilk başta senin bir zavallı ve takıntılı olduğunu sana gösterecek. Sonra da senin ona deli gibi bağlanmanı sağlayacak. Yani bu bağlantıda kafayı yediğinizi düşündüyseniz kafayı yemiş olan karşınızdaki insan bunu bilin. Bağımlı bir şekilde ise bağlı olan o ve paranoyaları olan da o ve tamamen sizi her neye ikna ettiyse yalan bunu da söyleyeyim. Yani sevmediğine, istemediğine, sizin takıntılı olduğunuza, hayaller gördüğünüze vesaire her şeyi ikna etmiş olayım. Onun yakasından düşmediğinize. Şunu bilin ilk önce o sizi gördü. Veya Rus'u olarak ilk önce o sizi çağırdı. Ve sonra öyle manipülasyonlar yaptı ki siz kendinize ona dili gibi aşık ve e, işte onun yörüngesinden çıkamayan, ona takıntılı bir insan olarak görmüş olabilirsiniz. Ve bu gerçek bile olmayabilir. Onun inandırdığı şey olabilir. Benim burada soracağım e, önemli bir soru var tabii ki neden? Yani neden? Neden karşınıza çıktı? Neden enerjisiyle sizi çağırdı veya işe size tutundu? Arkadaşlar evet bir düş kurmuşsunuz, bir hayal kurmuşsunuz ve mutlu aile hayali kurmuşsunuz. Yani hani böyle muhteşem bir aşk hayali. Gerçekten her anlamda mutlu olabileceğiniz bir hayal. Ee, ve e, bu sıralarda ikinci çakranız çok çalışmış, çok parlamış. Bunu söyleyebilirim. Aşırı derecede parlak ve güzel bir enerji. Ve bu insan bu enerjiye çekilmiş. Aynı zamanda tabii ki ruhsal bir sözleşmeniz var. Nedir ruhsal sözleşmeniz diye soralım. Yani aslında yoldaki ışığı izlemeniz gerekirken yolda takılı kalmışsınız. Bu insan da bir dirençmiş diyelim. Siz bu dileği dilemişsiniz. Dileğiniz de olacakmış. Ama sizin o parlak enerjinizi çok çekilmiş. Çünkü onun hayatı hani böyle sıfır noktasındaymış. Öyle diyelim. Her anlamda fakirlik yaşadığı bir dönem. Ve sizin yörüngenize takılmış aslında. Yani o enerjinize, ışığınıza takılmış. Ee, ve tamamlanma merhamet yüzünden yarım kalmış. Yani e, gerçekten e, güzel bir şeye doğru ilerlerken bu insana acıdığınız için yolunuzu yarım kesmişsiniz. Yola devam edememişsiniz. E, özellikle birinci ve ikinci çakranızdan çok enerji almış olabilir. Veya işte tutku enerjisi yollayarak kök çakradan enerji çekmiş olabilir. Bir sözleşmeniz vardı. Sizin burada kendi dersiniz şu. İnsanlara gereksiz merhamet yapmamayı öğrenmeniz gerekiyordu. E, açıkçası. Ve e, şuraya da bir kart alacağım. Evet. 
Evet e, samim bir şey. Yani bu insanın da kendi kalbi çok kırık. Öyle söyleyeyim. E, aşırı derecede kırık. Her anlamda kalbi çok kırılmış. O da samimi bir dilek dilemiş ama doğru bir buluşum olmamış. Yani e, sizin çok güzel bir dileğiniz, isteğiniz var. E, şunu da söyleyeceğim. Muhtemelen yolunuz başka biriyle kesişecekti. Bu kişiyle değil. Yani muhteşem bir insanla yolunuz kesecekti ve harika bir aşk yaşayacaktınız. Ama e, o sırada inanılmaz parlak bir enerji yaymışsınız. Çok parlak enerji yaydığımız zaman en zayıf olanlar e, ve özellikle enerji hırsızları buna çekilir. Ha bu insan da bir dilek dilemiş, mutlu olmak istemiş. Gerçekten aşık olmak istemiş, finansal anlamda çok iyi olmak istemiş ve yolunuz kesişmiş. Okey, onunla yolunuz kesilsin. Ama merhamet göstermişsiniz. Yani çok acımışsınız. Aslında başta siz bu insana acımışsınız. A aşık olmamışsınız. Sadece ilginizi çekmiş. Ona karşı bir acıma duygusu, merhamet duygusu hissetmişsiniz. Ve ona yardım etmek istemişsiniz. Ve her yardımınızı onun tarafından ceza görmüşsünüz. Çünkü hem istiyor hem de başka birilerinin kendine yardım ettiği gerçeğini kabul etmek istemiyor. Yani ruhsal düzeyde çağırma. Ama aslında yolunuza çıkan bir tümsekmiş. Bunu söyleyeyim. Ee, o da dilemiş, çağırmış ve e, iki tarafta bir şekilde buluşamamış. O sizi dilemiş, okey siz daha fazlasını dilemişsiniz. Muhtemelen frekansınız burada buluşamadı. Yani siz onun üstünde güzel bir şey hayatınıza çekiyormuşsunuz. Ama o da tam sizin gibi birini istemiş. Ee, onun dileği ağır basmış diyelim, yolunuz kesişmiş. Ama onun sefaletini ruhsal olarak bir şekilde hissedip çok fazla yardım enerjisi yollamaya e, çalışmışsınız. Ve e, burada da dengeler bozulmuş açıkçası. E, bununla ilgili bir bilgi veriyor. Yani e, dilediğiniz kişinin kimliğine bürünmüş gör, görsel olarak. E, bunu isteyerek mi yaptı diye soracağım. İçgüdüsel olarak mı yaptı? Yani daha çok içgüdüsel olarak e, yaptığını söyleyebilirim. Yani özellikle e, hani e, sizin yolunuza çıkayım, sizin hayatınızı mahvedeyim diye bir şey yok da içgüdüsel olarak o da sizi çağırmış ama onun dileği sizinkinden ağır basmış. Yani bu insanın aslında çok aşık olabileceği kişi tipi sizdiniz. Fakat siz ona aşık olabilecek seviyede değildiniz. Aradaki problem bu. Ona aşık olabilmeniz için yani onun dileğinin gerçek olabilmesi için arada belli sorunlar ve problemler yaşanmış olabilir açıkçası ee, ama e, tabi ki burada yine de onun yaptığı bir şey var yani onu her ne söylediyseniz en başından beri biliyordu yani o sizi dilediğini sizi çağırdığını en başından beri biliyordu ama çok farklı bir tavır sergiledi peki bunu soralım niye böyle yaptı dilediği şey ona gelmişti istediği şey ona gelmişti neden böyle saçma sapan davrandı Arkadaşlar aslında pek çok şey siz zaten içgüdüsel olarak biliyorsunuz. Çok zihinsiz kalamamışsınız. Yani bu insanı çok fazla zihninizde yer açmışsınız ve o da çok sızmış zihninizin içine. Ve siz çok değerli olarak karşısına çıkınca bocalamış. Öyle diyelim. Yani evet bir şey dilemiş, dilediğinden daha büyüğü gelmiş ve onu apallatmış bu durum. Yani insana böyle hep deriz bir, bir şey çok verince bir şımarıklık gelir. Öyle bir durum. Ee, biraz hani sizin mesafeli olmayı öğrenmeniz gerekiyordu ve onun ettiği bir tövbe de var yani size bir şeyler yapmış ama bununla ilgili tövbe de etmiş ee, sizin bu bağlantı öğrenmeniz gereken şey ötesine geçebilmekti yani küçük ailenin ötesine geçebilmekti sizin sorunuz zaten hayır diyememek ha hak etmeyen insanlara yardım etmek ee, ve burada yine aynı handikapın içine düşmüşsünüz yani gereksiz yardımlar yapmak o da sizi çekebildiği kadar çekmiş Ha, aranızda bir ruh eşi var. Ee, bunu söyleyeyim. Ve e, 
olması gerekiyormuş. Ne diyeyim neden öyle yaptı? E, bu aradaki bağlantının güçlenmesi için bunların yaşanması gerekiyormuş. Şöyle bir durum var. Az önce söyledim ondan daha fazlasını dilemişsiniz. E, bu insanla olan probleminiz ne biliyor musunuz? O hayatı için sihirli bir değnek dilemiş. Yani aşk hayatı için, finansal hayatı için. Siz direkt sihirli değnek olarak ortaya çıkmışsınız. Siz de kendiniz için çok büyük bir aşk dilemişsiniz. Güzel bir aşk dilemişsiniz. Yolunuz kesişmiş. Yani bu enerjiler sizi karşılaştırmış. Aslında siz başka bir yere gidiyormuşsunuz da o yolunuza çıkmış diyelim. Sonra arada tabi şöyle bir durum olmuş. Bu insan sizin enerjinizden faydalanmış ama onun başına gelen de şöyle bir şey olmuş. Gerçekten size aşık olmuş. Yani o sizi sihirli değnek olarak çağırmış ama sihirli değneğin kendisi alın aşkı olmuş. Ve e, size e, bir şekilde bu aşkın içine dalmışsınız. Ama söyleyeyim e, sizin başka bir yolunuz vardı. Yani belki de aşk değil belki spritüel bir gelişme olabilir. Gideceğiniz başka bir yol. O insan orada e, bir engel olarak çıkmış ve gerçekten söylüyorum ona acıdığınız için bu yolda kalmışsınız. Ha arada sonra senin bir oluşmuştur okey. Ama sadece şunu bilin, e, o daha çok sevdi. O daha çok sevdi. Kendi gücünüzün farkında olun. En önemlisi de, bence şunu düşünün. Bu insanla ilk karşılaştığınızda, ilk yolunuz kesiştiğinde, herhangi bir şekilde, tam olarak nasıl bir aşamadaydınız, ne yapmaya çalışıyordunuz, nasıl bir yoldaydınız da bu insan karşınıza çıktı. E, bu kısmı çok önemli. Yine de şunu soracağım, size tavsiye eden nedir? Sonuçta önünüze çıkmış tamam sonra aranıza bir ruh eşi de bağı, bağı da kurulmuş. Ama bu insanla ilgili tavsiye edilen nedir? Yine de bağışlanamayacak bir şeyler var. Hani bence en bağışlanamayacak olanı her şeyi biliyor olması ve bunu inkar etmesi. Yani size kendinizi manyak gibi hissettirmesi olabilir. Bu insanla ilgili size söylenen nedir? deniyor ki artık olan oldu ve hikaye değişti. Tamam başka biriyle başka bir mutluluk yaşaman gerekiyordu ama artık o hikaye kapandı ve bu insanla yolunda bir kesişme var. Yani zamanda her ne dilediysem o artık bitti. Oraya gidiş yok. O yarım kaldı. Ve artık e, bu insan seni yolundan çevirdiğine göre e, bir ruh eşi olarak e, sana hizmet etmek zorunda veya eş ruh olarak sana hizmet etmek zorunda. Aranızda denge meydana gelecek merak etme ve cennetin kapıları açılacak. Ve e, artık üçüncü gözünü dikkatli izle. E, bol bol eğleneceksiniz, mutlu olacaksınız ve onun aşkı sana daha büyük olacak. O senin yörüngende dönecek. Ve e, hani e, çok değer gördüğün bir ilişki olacak. Yani bu insan sana gerçekten çok değer verecek. E, her ne oluyorsa, ne yaşanıyorsa sen önden ilerleyeceksin o da seni takip edecek evet bazen böyle kazalar olur bana şeyi hatırlattı hani böyle masallarda vardır böyle e, biriyle e, buluşmaya gider yolda başka bir insan çıkar karşısına numara yapar e, ona aşık olursun meğer doğru insan değilmiş falan biraz öyle masalsı bir e, etkisi var ama artık e, bu insanla yeni bir yol oluşmuş sizin için sadece bu bağlantı lütfen artık acı çekmeyin hiç gerek yok sen daha mükemmelsin. O da senin etrafında dönen bir yörünge. Ee, bunu söyleyebilirim. Ee, evet. E, başka bir yerinin kılına girmiş. yani Beyaz atlı prensin veya işte şatodaki prensesin kılığına girmiş. Ama yapacak bir şey yok. Elde kaldı bu. <gülüyor> Elinizde sadece bu kaldı. Ee, artık şimdilik bununla yetinilecek. Bir yolculuğunuz var. Ee, arada e, değişen enerjiler de var. Ee, bence birilerine bu okuma çok ışık oldu. Çünkü bence bu okumayı izleyenlerden bazıları gerçekten bu bağlantıyla ilgili kendini çok kötü hissetti. 
Gerçekten kendini delirmiş, çıldırmış gibi, e, her şeyi uyduruyormuş gibi hissetti. Sadece bir oyuna geldiniz, bir daha gelmezsiniz. Yani e, benim e, bakış açım şudur. Bir insana bir şansı verebilirsin, ikinci şansı verebilirsin, hadi. Üçüncüsü aptallıktır. Yani hep aynı şey başına geliyorsa artık dönüp kendime bakarım. Bu niye benim başıma geliyor? Nerede bir aptallık yapıyorum diye bakarım. Ha bana sorarsanız ben ne yapardım? Ee, şöyle bir yalandan ve taktikten sonra gerçekten canına okurdum yani. Hani ee, tabii ki yükselen koç Mars haritamda böyle ee, güçlü bir etkiye sahip ve ee, gerçekten canına okurdum onu. Hani bir gün e, bir mutluluk olacaksa o mutluluktan önce böyle e, siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Gerçekten böyle kafasını duvarlara vururdum. Sürülsün. Perişan olsun. E, en önemlisi her ne konuda yanıldığınızı düşünüyorsanız haklısınız. Önce bunu bilin. Ne kadar güçlü olduğunuzu bilin ve kendi enerjinizin ne kadar çok şey kazandıracağını bilin. E, gerçekten seninle bir şey yaşamak istiyorsa dağları delip çölleri açması lazım. Belki ondan sonra seni hak ettiğine karar verebilirsin. Okuma bu kadardı canım arkadaşlarım. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Aydınlatıcı bir okumaydı. Daha neler duyacağız bakalım. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir durum var. Hani Burada çıkan şeyler belki de kafanıza soru işaretiydi. Ama hiç cevap alamamış olabilirsiniz şimdiye kadar. Zamanı şimdiymiş. Bazen gerçekten e, o zamanın, e, o cevabın zamanı olmayınca ne yaparsanız yapın cevap alamıyorsunuz. Yani ne kadar tarot kartlarına sorarsanız sorun, o cevabın zaman değilse gelmiyor o cevap. Şimdi artık veda edebiliriz. Videomu izlediğiniz ve beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni okumalarla e, görüşeceğiz. Umarım ilhamlar gelir ve çok doğru noktalara parmak basabilirim. Sizin güzel enerjilerinizle. Hoşçakalın.